இஃப் தேர் இஸ் அ வில் தேர் இஸ் அ வே என்று சொல்வார்கள் மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு இந்த பிரச்சனையிலிருந்து தப்பித்து கொள்ள ஒரு மனம் இருந்தால் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து தப்பித்து கொள்ள ஒரு மார்க்கம் உண்டு அதுதான் கர்த்தர் இன்றைக்கு நாற்பத்தைந்தாம் அதிகாரத்தில் ஏசைய தீர்க்கன் இசிறுவேலர்களை பார்த்து என்னை நோக்கி பார்த்து ரட்சிக்கப்படுங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் என்பதாக பேசப் போகிறார் தேவஜனமே இந்த அதிகாரத்தை படிக்கும் பொழுது ஏன் நேற்றிலிருந்து நான் படிக்கும் பொழுது எனக்கு சில காரியங்கள் ஞாபகிறது என்னென்னா சபையில் இன்றைக்கி இப்போ நம் சபையில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்களில் இரண்டாம் தலைமுறை கிறிஸ்தவர்கள் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறாங்க அப்பா கிறிஸ்டியனு நானும் கிறிஸ்டியன் என்றவங்க மட்டும் கை தூங்க தாத்தா அப்பா காலத்துலேருந்து கிறிஸ்டியன் மட்டும் கை தூங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அதிக பாப்புலேஷன் நீங்களே ரசிக்கப்பட்டிருக்கீங்க என்னை அதிகாரமோ என்னைய காலகட்டமோ ஒத்து போகுது பல கிறிஸ்தவர்கள் கத்துடைய ஊழியத்தை விட்டு போகிறார்கள் பலர் கர்த்தரை விட்டு பிரிந்து போகிறார்கள் பல பாரம்பரிய கிறிஸ்தவ பாரம்பரியமாக கிறிஸ்தவத்தில் இருக்கிறவர்கள் ஆலயத்து கூட வருவதில்லை அவர்கள் தன் இஷ்டத்துக்கு கர்த்தரை விட்டு விட்டு பிற தெய்வங்களிடத்தில் கூட போகிறதை பார்க்குறோம் கர்த்தர் கோரியசுகளை எழுப்புகிறார் இது தான் இதன் வம்சம் இது ஆபரகாமின் வம்சம் ஆபரகமுடைய பிள்ளைகள் யாக்கோபின் பிள்ளைகள் நான் தெரிந்து கொண்ட இந்த ஆசனாக இசிறவேலே யாக்கோபே கேள் என்று நாற்பத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் ஆரம்பித்தவர் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் வரைக்கும் எதையோ எதையோ தீர்க்க தரிசனமாக காரியங்களை பேசிவிட்டு இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் கேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றார் கோரேஸ் என்று இந்த கோரேஸ் என்பவன் இஸ்ரவேலனே அல்ல அவன் யூதன் அல்ல அவன் ஒரு பெர்சிய நாட்டு மன்னன் பெர்சிய நாட்டு மன்னன் இஸ்ரேவேல் கோயிலை காப்பாற்ற போறாராம் எப்படி மாறிச்சு பாருங்க நீங்கள் என்னை மறந்தால் நான் உங்களை மறப்பேன் அந்த மாதிரி போதா என்னன்னு தெரியல ஏன் தாவி இதோட வம்சத்திலிருந்து ஒருத்தரை ஏற்படுத்திருக்கலாமா கர்த்தர் ஒருவன் கூட ஆயத்தமா இல்லை இப்ப நான் காலையில டிஸ்கஷன் பண்ணும் போது என் மக கையில பேசிட்டு இருந்தாமா நம்ம சர்ச்சு திரும்பி பாரு எவ்வளவு பேர் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க இதுல எத்தனை பேர் பாரம்பரிய கிறிஸ்தவர்கள் இதுல எத்தனை பேர் புதிதாய் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் கத்தடத்தில் வந்து அமர்வது தப்புன்னு பேசுற மக்களை கூட நான் பார்க்கிறேன் அதற்காக தான் கர்த்தர் உங்களை என்னைய எழுப்பி இருக்கிறார் இந்த காலகட்டத்தில் கத்தரை செய்ய வேண்டும் என்று அவரை துதிக்கப்படு சாலமோன் கட்டின ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு யாரும் இல்லை கோரேஸ்தான் தேவாலயத்தை நோக்கி நீ அஸ்திபாரப்படு என்று சொல்ல போகிறான் என்று ஏசைய தீர்க்க தரிசன் தீர்க்க தரிசி சொல்லுகிறார் அவன் பிறப்பதற்கு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக ஏசைய தீர்க்க தரிசி இந்த தீர்க்க தரிசனம் எழுதும் பொழுது பொலிட்டிக்கல் கண்டிஷனை புரிஞ்சிக்கோங்க எரிசலம் இருக்குது ஸ்டில் கடைசி மன்னன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் எரிசலம் வீழ்ச்சி அடையாதுன்னு அவன் போய் சொல்லுகிறான் அவனே அவுட் ஆக போறான் பக்கத்தில் அரிசி அசிரியா வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அசிரியாவுக்கும் முடிவு வரப்போகிறது பாபிலோனியரால் புரிஞ்சிங்க யூதா இருக்குது அசிரியா இருக்கு பாபிலோன் இப்போதான் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது பாபிலோன் சூப்பர் பவர் ஆகும் என்று ஏசையா சொல்றார் பாபிலோன் சூப்பர் பவர் ஆகி இஸ்ரேலர்களை அடிமைப்படுத்தி யூதர்களை அடிமைப்படுத்தி கொண்டு போய்விடுவார்கள் பாபிலோனும் சூப்பர் பவராய் நிரந்தரமாக இருக்க போகிறது இல்லை பக்கத்து நாடாகிய பெர்சியா நாட்டிலிருந்து கோரியஸ் எழும்பி வரப்போகிறான் என்பதை சொல்கிறார் அல்ல இல்லையா சாலமோன் அவுட் சாலமோனோட வம்சம் அவுட் சரி இஸ்ரேலர்களை யூதர்களை அடிமைப்படுத்தி போன பாபிலோன் அவுட் நேபு காத்து நேச்சார் அவுட் கர்த்தர் கோரேசை பெர்சிய மன்னனை எழுப்ப போகிறார் அல்ல இல்லையா இதுல இருந்து ஒன்று தெரியுது கர்த்தருடைய திட்டத்தில் நாம் இல்லைனா கர்த்தருடைய திட்டத்தில் இல்லாதவர்களை தம் திட்டத்துக்கு கூட்டிக் கொண்டு அவரால் முடியுமோ என்று எனக்கு யோசனை வருது சவுல ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணார் சவுல் அந்த பொசிஷனை வச்சுட்டு ரொம்ப ஆடினார் யாரை எழுப்பி கூட்டு வந்தார் தாவித் எங்கேருந்து கூட்டு வந்தார் அவர் கையில் சேலஞ்ச் பண்ணால் அது சேலஞ்ச் தான் அப்படின்றத காட்ட முடியாது ஆடு மைக்கிற பையனை கூட்டு வந்தார் அந்த மைண்ட் செட்டு மாறாதுங்க ஆடு மைக்கிற ஒரு கூட்டு வந்து அரசன் ஆக்க முடியாது மைண்ட் செட் ஆடு மைக்கிறதுல தான் போகும் அரசன் அளவுக்கு அவன் மூளை வளர்ந்தது என்றால் தாவிது சொல்றாரு கத்தோடைய வசனம் கத்தோடைய வசனம் கத்தோடைய வசனம் கத்தோடைய வார்த்தை அப்படி வசனம் எனக்கு ஆ கால் தீர்மும் பாதைக்கு வெளிச்சமா இருந்த வசனம் எனக்கு மன மகிழ்ச்சியா இல்லாத இருந்தால் இந்த துக்கத்திலே மூழ்கி போயிருப்பேன் வசனம் 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 ஆடு மைக்கிறவன் கூட அரசன் ஆகலாம் வசனம் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தா போதும் அல்ல இல்லையா இன்றைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் பிரச்சனை வருது அந்த பிரச்சனையை பல வகையில ஹேண்டில் பண்ணுவோம் 
நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் கேளுங்க ஹேண்டில் பண்ணுங்க வேணான்னு சொல்லல முதல்ல நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறது உங்களுக்கு நல்லதாக இருக்கணும் இப்போ சாரி நம்பர் ஒன் கர்த்தருக்கு பிடிச்சிருக்கணும் இரண்டாவது அதனால் உங்களுக்கு நல்லது இருக்கணும் மூன்றாவது உங்கள் குடும்பத்துக்கு நல்லது இருக்கணும் நாலாவது உங்கள் சபைக்கு நல்லது இருக்கணும் அப்படி ஒரு வழி இருந்தால் அந்த வழியில் மட்டும் போங்க நான் கற்றுவேன் கலட்டாக பண்ணுவேன் சத்தம் போடுவேன் தயவு செஞ்சு பண்ணுங்க அது கர்த்தருக்கு பிடிச்சிருந்தா இரண்டாவது அதனால் உங்களுக்கு நல்லது இருந்தா மூன்றாவது அதனால் உங்கள் குடும்பத்துக்கு நல்லது இருந்தா நாலாவது உங்கள் சபைக்கு நல்லது இருந்தால் அந்த வழியில் போங்க இல்லைன்னா தயவு செஞ்சு விட்டுடுங்க கர்த்தர் நம்மளை விட்டுட்டு கோரேசை கூட எழுப்புவாரோன்ற பயம் வந்து விட்டது தாவிதின் வம்சம் நாங்கள் தாவிது நாங்கள் எரிசலம் தேவாலயத்தில் இருக்கிறோம் ஆலயத்தில் இருக்கிறோம் நாங்கள் யார் தெரியுமா நாங்கள் யார் தெரியுமா என்று பதவியும் ஆசையும் எல்லாத்தையும் வைத்துக் கொண்டுருக்கிறான் கர்த்தர் யாரை கோ எழுப்பி கொண்டு வருகிறார் கோரேஸ் ஆண்டவர்னா யாருனே தெரியாது அந்த கோரேஸை பற்றி சொல்கிறேன் கேளுங்க சீமோ சொல்லும் போது சொன்னாங்க கோரே சிலிண்டர் ஆமாம் அது நமக்கு அவரை பற்றி நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது அதனுடைய எழுத்துக்கள்லாம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆமாம் இந்த கோரேஸை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் வெரி இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் சின்ன படையை வச்சுட்டு பெரிய நாட்டை பிடிச்சிட்டார் கேளுங்க அந்த காலத்தில் கோரேஸ் ராஜாவாகும் போது பெர்சியா தேசத்தில் ராஜாவாகும் போது மேதியரும் பெர்சியரும் ஒன்று சேர்ந்து பாபிலோனியரே ஜெயித்தாங்க பாபிலோன் வந்து பெரிய ஜாம்போவான் பெரிய கண்ட்ரி அவங்களோட மிலிட்ரி பாபிலோனுடைய மிலிட்ரிக்கில் பத்து பர்சன்ட் கூட இவங்க கிடையாது எப்படி ஜெயிக்கிறான் பாருங்க நமக்குலாம் தெரியும் தானியல் அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் தான் அந்த தேபுகார் நேச்சரோட புல்ல இருப்பான் அவன் பேர் என்ன பாருங்க பெல்சாஷார் என்ன பண்ணாமல் ஆலயத்துலேருந்து கொண்டு வந்த பாத்திரங்களை வச்சு குடிச்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பான் அதனால் விரல் ஒன்று வந்து எழுதி அவனுக்கு எழுதியிருக்கும் அவனுடைய ராஜ்யம் பிடுங்கப்பட்டு போகும் என்று போடப்பட்டிருக்கும் அந்த தானியல் திருக்கு திசை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் ஆக பாபிலோன் ராஜ்யம் வீழ்ச்சிக்கு காரணம் அவன் புல்ல சரியில்லை நேபு காத்தன் வச்சாருடைய புல்ல அன்றிரவு என்ன நடக்குது கவனிங்க ஏற்கனவே ஆனால் கோரேஸ் பிளான் பண்ணியிருக்காரு பாபிலோனை சுற்றிலும் ஐபிராத்து நதி ஓடுகிறது என்ன நதிங்க ஐபிராத்து நதி வழியாக போய் ஒரு மிலிட்ரி இன்வேஷன் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஐபிராத்து நதியில் முதல்ல இருக்குது யாருன்னா உள்ளே உந்தானா நான் மிலிட்ரி பீப்புளு முதலைக்கு பலியாகணும் ஆக அதை கொண்டு செல்வது முடியாத காரியம் ஈராக் பாபிலோனை பாபிலோன் இன்றைய பாப் அன்றைய பாபிலோன் இன்றைய ஈராக் இன்றைக்கி பாபிலோன் அங்கே இருக்குது ஈராக்கில் உள்ளே போனால் பாக்தாத்துலேருந்து ரொம்ப தூரம் உள்ளே போனால் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது இடிபாடுகள் நடுவில் இருக்குது ஆக அதை பிடிப்பதற்கு கோரேஸ் ஒரு திட்டம் வகுக்கிறான் என்ன நதி போதான் ஐபிராத்து நதி ரொம்ப தூரம் பல கிலோமீட்டர் தள்ளி போய் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ஐபிராத்து நதியை வழி திசை திருப்பி வேறு ஏரிக்கு ஓரமாக விட்டுட்டான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோவாக தண்ணி நாவும் போது இப்போ குறைய போது அரண்மனை மதில் இவ்வளோ உயரம்னா மதில் ஓரமாக ஓடுற ஐபிராத்து நதி நாவும் போது குறைய போது சரி மிலிட்ரி இன்வேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் அரண்மனைக்குள்ளே போக முடியாது கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருக்கிறது அல்ல இல்லையா பிரான்ஸ் வெண்கல கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருக்குது இன்றைக்கி நம்ம நாற்பத்தஞ்சாம் அதிகாரத்தில் படிக்க போகிறோம் கதவுகள் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கோன்னு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரில அன்றைக்கி நைட் அவன் இன்வேஷன் பண்ணும்போது தண்ணீருக்கு நடுவிலே போய் வந்தடைகிற அந்த அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்கிற கதவு திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்குது அன்றைக்கு இரவோடு இரவாக மேதிய பெருசிய சாம்ராஜ்யத்து சோல்ஜர்ஸ் அரண்மனைக்குள்ளே பிரவேசித்து ராஜா பெல்சாஷாரை மட்டும் கொலை செய்து கத்தியின்றி ரத்தம் இன்றி ராஜ்யத்தை பிடித்து கொண்டார்கள் சின்ன பையன் பெரிய யானையை பிடிச்சும் போயிட்டான் அன்றது போல் பாபிலோன் அன்று இரவு விழுந்தது அவன் கொடிகள் மட்டும் மாற்றி இம்பார்ட்டன்ட் அஃபீஷியல்ஸை மட்டும் கொன்று விட்டு எடுத்துட்டு பாபிலோன் ராஜ்யம் மேதிய பெருசிய சாம்ராஜ்யமாக மாறி போனது அறுபத்தி சில்லரை வயதில் மேதிய பெருசிய மேதிய மன்னனாகிய தரிவு பட்டம் இருக்கிறான் இதெல்லாம் எங்கே இருந்து வந்துச்சு இந்த கோரேஸ்னு ஒருத்தனை படிக்கிறோமே அவன் பிறப்பதற்கு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இதோ இன்றைக்கு நாம் படிக்க போகிற எஸ்ஐஆர் நாற்பத்தி ஐந்து அவனை பற்றி மட்டுமே ஒரு குழந்த பிறக்குதுன்னா அம்மா அப்பா மட்டும் அந்த பிள்ளைய பற்றி ஒரு கனவு வைக்கல கர்த்தர் ஒரு பெரிய திட்டத்தை வைத்து தான் நம்ம படைத்திருக்கிறார் ஆம்பளை பிள்ளையாக இருந்தால் ஒரு திட்டம் பொம்பளை பிள்ளையாக இருந்தால் ஒரு திட்டம் என்னங்க குழந்த பொண்ணு ஆ அப்போனா கோல்டு லோன் சேர்ந்துருவோம் என்னது கோல்டு லோனா அது என்னது கோல்டு சேவிங்ஸ் பையன் எஜுகேஷன் போட்டுருவோம் வா நம்மளும் பிறக்கும் போது ஒரு திட்டத்தோடு தான் பிறக்க செய்திருக்கிறார் என்பது எனக்கு தெரிகிறது அல்ல இல்லையா நான் நல்லவன் என்பதினாலே இந்த ஊழியத்தில் இருக்கவில்லை அவர் என்னை தெரிந்து கொண்டதினாலே 
நான் எங்களை நிலை பெற்றிருக்கிறேன் நல்ல இல்லையா அவருடைய உண்மையினாலே நிலை பெற்றிருக்கிறோம் அவரை நோக்கி பார்த்து ரட்சிக்கப்படுங்கள் என்கிற தலைப்பில் பேச துவங்குகிறேன் இந்த ஏசையா நாற்பத்தி ஐந்து இந்த ஏசையா நாற்பத்தி ஐந்தை நான் மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப் போகிறேன் தேவஜனமே முதல் பகுதி ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து ஏழாம் வசனம் வரைக்கும் இரண்டாவது பகுதி எட்டிலிருந்து பதிமூன்று வரைக்கும் மூன்றாவது பகுதி பதினான்கிலிருந்து இருபத்தி ஐந்து அவ அதிகாரமுடைய எல்லாவற்றிலும் கர்த்தரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் என்பதாக பேசப்போகிறது முதல் பகுதியில் கர்த்தரை நோக்கி பாருங்கள் அவர்தான் கோரேசை தேர்வு செய்தார் என்பதாகவும் இரண்டாவது பகுதியில் எல்லாவற்றையும் படைத்த தேவனை நீங்கள் நோக்கி பாருங்கள் என்றும் மூன்றாவது பகுதியில் எல்லா தேவர்களுக்கும் மேலான தேவனை நோக்கி பாருங்கள் என்பதாகவும் நீங்கள் கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து பிழைப்பீர்கள் பிழைத்து கொள்ளுங்கள் என்பதாக பேசப்போகிறோம் முதல் மூன்று வசனங்களை படிக்க கேட்போம் ஏசையா நாற்பத்தி ஐந்து கர்த்தராகிய நான் அபிஷேகம் பண்ணின கோரேசுக்கு முன்பாக ஜாதிகளை கீழ்ப்படுத்தி ராஜாக்களின் இடைக்கட்டுகளை அவிழ்க்கும்படிக்கு அவனுக்கு முன்பாக வாசல்கள் பூட்டப்படாதிருக்க கதவுகளை திறந்து வைக்கும்படிக்கு அவனை பார்த்து அவன் வலது கையை பிடித்து கொண்டு அவனுக்கு சொல்லுகிறதாவது இரண்டு நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவர்களை செவ்வையாக்குவேன் மூன்று உன்னை பெயர் சொல்லி அழைக்கிற இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே என்று நீ அறியும்படிக்கு போதுமா மூணு வருஷங்கள் படித்தோம் எத்தனை பேருக்கு இந்த வாக்கு தத்தம் வந்திருக்குது நான் உனக்கு முன்பாக சென்று கோணலான பாதைகளை செவ்வியாக்குவேன் இது ஆபரகாமுக்கு தேவன் சொன்னதல்ல ஈசாக்கு தேவன் சொன்னதல்ல தாவிதுக்கு தேவன் சொன்னதல்ல கோரேசுக்கு அவர் சொன்னது புரஜாதி மன்னன் அவன் இன்னும் பிறக்கவே இல்லை அவன் பிறக்கும் பொழுது யூதனாய் பிறக்க போகிறது இல்லை புரஜாதியாய் இருக்கும் போதே இந்த வாக்கு தத்தத்தை அவனுக்கு கொடுக்கிறார் ரொம்ப ஃபேமஸ் வசனம் காரில் தான் எழுதி விட்டுருப்பாங்க நான் உனக்கு முன்பாக போய் உனக்கு கோணலான வைகளை செவ்வையாக்குவேன் ஆண்டவர் சொல்கிறார் யாரை பார்த்து சொன்னார்னா கோரேசை பார்த்து நான் இப்போ தான் ஸ்டோரி சொன்னேன் மீதிய பெருசிய சாம்ராஜ்யத்துக்கு முன்பதாக ஜாம்போவனாகிய பாபிலோன் எப்படி வீழ்ந்தது என்று இதற்கு கோரேஸ் ஞானவான் என்று நினைத்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இல்லை கர்த்தருடைய வார்த்தை அப்படி சொல்லிட்டு இன்றைக்கு நாங்களும் நானும் நீங்களும் நிற்பதற்கு காரணம் ஒரு வசனம் தான் நீங்கள் நிற்பது நிர்மூலமாக இருப்பது தேவனுடைய கிருபையே ஹலோயா ஆக நான் நிற்கிறேன் என்று சொல்ல முடிய விட முடியாது என் தேவனுடைய கிருபை நான் நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் ஜாதிகளை கீழ்ப்படுத்துவாராம் ஹலோயா ஆமாம் ராஜாக்களின் இடைக்கட்டுகளை அவிழ்ப்பாராம் அவனுக்கு முன்பும் வாசல்கள் பூட்டப்படாதிருக்க கடவுளை திறந்து வடிக்கும்படி அவனை பார்த்து அவன் வலது கையை பிடித்து கொண்டு அவனுக்கு சொல்லுகிறதாவது வாசல்கள் எப்படிங்க திறந்துச்சு வெண்கல கதவு பாபிலோனிய வெண்கல கதவு எப்படி திறந்துச்சு யார் திறந்தது எவ்வளோ ப்ரொட்டக்ஷன் தன் பேர பிள்ளைகளுக்கு வேண்டும் என்று பாபிலோன் மன்னம் பண்ணியிருக்கான் பாருங்க அரண்மனையில் அரண்மனை ஓரத்தில் என்ன நதி ஓடுது ஐபிராத்து நதி ஐபிராத்து நதியில் நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டு சேவகர்கள் போனால் என்ன பிடிச்சிடும் முதலை அதையும் தாண்டி அரண்மனைக்குள்ளே போனோம்னா ஃபுல்லாக வெண்கல கதவு பூட்டப்பட்டிருக்கு அதெல்லாம் தொட முடியாது திறந்து கிடந்ததாம் அவங்க உள்ளே போய் தே கேன் மார்ச் இன் சைட் அண்ட் கேப்சர் த கிங் அலோன் அண்ட் கில் இம் ஸ்லாட்டர் ஹிம் அண்ட் டேக் ஓவர் த கிங்டம் வேதத்தில் நான் தியானித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இது இரண்டாவது புரஜாதி மன்னனை கத்தர் தேர்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார் முதல் புரஜாதி மன்னன் இதற்கும் முன்பதாக எலியா காலத்தில் கத்தர் எலியாவை பார்த்து சொல்லிப்பார் ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொம்பது பதினைந்து பதினாறு சிறிய நாட்டு மன்னனாகிய ஆசைகளை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆசைகளை சிரியாவின் மீது நான் பண்ணு ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணு என்று இது இரண்டாவது ராஜா கோரேஸ் அந்த ஆசைகளை பற்றி சிம்பிளாக ஒன்றண்டு லைனில் முடிச்சிருப்பார் இவனை பார்த்து இவன் என் மேய்ப்பன் என்று சொல்லியிருப்பார் அல்ல இல்லையா அடுத்தது இவனை என் கையில் பிடித்து கொண்டு நடத்தி கொண்டு போவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் என்றார் இந்த கோரேஸ் நான் வரலாறு படிக்கிற இந்த கோரேஸ் அவன் ஜெயித்த நாடுகளை பாராம் சீரியர்கள் அசீரியர்கள் அரேபியர்கள் கப்போதிஷியன்ஸ் ஃபிரிஜியன்ஸ் லிடியன்ஸ் கேரியன்ஸ் ஃபெனீஷியன்ஸ் பாபிலோனியன்ஸ் பாக்டீரியன்ஸ் இண்டியன்ஸ் சிசிலியன்ஸ் சேசியன்ஸ் பெப்ளோகீனியன்ஸ் Marindines and also many other nations, Asatiks, Greeks, Cyprianians, Egyptians. Where are you going? You are going to die. 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 Daniel and Jam, you are going to die. 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 
பொண்ணும் பொருளும் அவனை தேடி வந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வெற்றியின் மீது வெற்றி அவனை தேடி வந்தது காரணம் அவன் பிறப்பதற்கு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக கர்த்தர் கொடுத்த வாக்கு திட்டம் அல்ல இல்லையா சரி கோரேச கத்தர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் அல்ல ஏன் தெரிந்து கொண்டாருங்கிற கேள்விக்கு இப்போ பத்தில் படிக்க போகிறோம் அவன் ஒரு புரஜாதி மன்னன் தாவிதோட வம்சத்தில் இன்னொரு ஒரு தாவிது மாதிரி ஒருத்தனை தேர்வு செய்திருக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் நான் அதை நினச்சி ப்ரே பண்ணும்போது ஆண்டர் சொன்னார் யாரும் இல்லை தேர்வு செய்ய என்பதாக கத்தர் சொன்னார் இங்கே பாருங்கள் கர்த்தர் அந்த ஒரு மனிதனைத்தான் தேடுகிறார் அர்ப்பணிக்க தன் வாழ்க்கையை கிறிஸ்துக்கு என்ன அர்ப்பணிக்க தன் திட்டங்கள் எல்லாம் அவர் பாதத்தில் சமர்ப்பித்து விட்டு தனக்காக ஓடுகிற ஒருவனை தான் தேடினார் அந்த ஒருவனை விட ஒருவனை கூட இஸ்ரேலே காணவில்லை என்று தான் கோரேசை தெரிந்து கொண்டார் இன்றைக்கு ஆண்டோடைய ஊழியத்தில் வந்திருக்கிற சகோதர சகோதரிகளே கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் ஏன் தெரிந்து கொண்டார் தெரியுமா உலகத்திலே அவர் தெரிந்து கொள்வதற்கு மக்கள் இல்லை நீங்களும் நானும் ஒரு வார்த்தைக்கு செவி சாய்த்தபடியால் நம்ம அவர் தெரிந்து கொண்டார் இந்த அழைப்பை ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக காத்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய பேச்சு உங்களுடைய நடத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கை நீங்கள் பணம் சம்பாதிப்பது பணம் செலவு செய்வது மற்றவர்களுக்கு கீழ்ப்படிவது உங்கள் மேலே உள்ளவர்களுக்கு கீழ்ப்படிவது நீங்கள் உங்களுடைய பிஹேவியர் என்னுடைய பிஹேவியர் எல்லாமே அவருடைய அழைப்பை சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் அந்த அழைப்பு விட்டு வெளியே போகிற மாதிரி எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் மரணமே வந்தாலும் அந்த அழைப்பில் நிற்க வேண்டும் என்பதுதான் கத்தர் விரும்புகிறார் அதில் இல்லையா சொல்லம்மா நான் உனக்கு முன்பாக சென்று கொண்டானவைகள் என்ன பண்ணுவேன் செவ்வாய்க்குவேன் என்பதாக சொல்கிறார் நாலு ஐந்து ஆறில் படித்தோம் என்றால் அவனுக்கு என்ன வேலை கொடுத்திருக்கிறார் கோரியஸ்க்கு என்பதை சொல்லுகிறது படிப்போம் நாலு ஐந்து ஆறு வெண்கல நான்கு வெண்கல கதவுகளை உடைத்து இரும்பு தாழ்பாள்களை முறித்து அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற புதியல்களையும் உனக்கு கொடுப்பேன் நான் என் தாசனாகிய யாக்கோபின் நிமித்தமும் நான் தெரிந்து கொண்ட இஸ்ரவெலி நிமித்தமும் நான் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்து நீ என்னை அறியாதிருந்தும் உனக்கு நாமம் தரித்தேன் ஐந்து நானே கர்த்தர் வேறொருவர் இல்லை என்னை தவிர தேவன் இல்லை ஆறு என்னை தவிர ஒருவரும் இல்லை என்று சூரியன் உதிக்கிற திசையிலும் அது அஸ்தமிக்கிற திசையிலும் அறியப்படும்படிக்கு நீ என்னை அறியாதிருந்தும் நான் உனக்கு இடைக்கட்டு கட்டினேன் நானே கர்த்தர் வேறொருவர் இல்லை கர்த்தர் இதை கோரேஸ்க்கு கொடுக்குறார் கோரேச பார்த்து கேட்கிறார் சொல்றார் கோரேசே உனக்காக வெண்கல கதவுகளை என்ன பண்ண போறேன் உடைக்க போறேன் உன்னை பிளஸ் பண்ண போறேன் உன்னை எதுக்கு பிளஸ் பண்றா நீ என் தாசன் ஆகிய யாக்கோபுக்கு உதவி செய்ய போகிறாய் இன்னைக்கு ஏன் ஆண்டவர் நம்ம இன்றைக்கு ஊழியத்துக்கு அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் நம்ம ஊழியத்தை சப்போர்ட் பண்ண போகிறோம் அல்ல இல்லையா ஏன் பிரதர் சிஸ்டர் ஏன் அநேகர் பூமியில் இருக்கும் போது கத்தர் நம்மை தேர்வு செய்தார் அவருடைய சபையை கட்ட போகிறோம் ஏன் இந்தி பிள்ளைகள் மத்தியில் உங்களை அழைச்சிருக்காரு இந்தி மக்கள் மத்தியில் எழுப்புதல் உண்டாக இந்தி சபையை நீ கட்ட போகிறாய் மகனே ஏன் தாவிதி வம்சத்தில் ஆட்கள் இல்லையா ஏன் இந்தி தெரிஞ்சவங்க இல்லையா படித்தவங்க இல்லையா ஞானம் உள்ளவங்க இல்லையா திறமை உள்ளவங்க இல்லையா இல்லை எனக்கு கிடைக்கவில்லை நான் உன்னை தான் தெரிந்து கொண்டேன் கோரிய சேவா வெண்கல கதவு உனக்காக உடைக்கும் இப்போதான் சொன்ன என்ன கதவு உடைஞ்சி திறந்ததுதான் பாருங்க இருப்பு தாழ்பாள்களை முறித்து உள்ளே இருக்கிற பொக்கிஷங்கள் பாபிலோன் மன்னன் இத்தனை ஆண்டுகளாக சேர்த்து வைத்த அனைத்து பொக்கிஷங்களும் கோரிய சுடைதானது ஒரே இரவுல ஏன் இதை புரிச்சுக்கணும் நான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சொன்னேன் நம்ம எது பண்ணாலும் யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நல்லதா இருக்கணும் சொல்லுங்க சத்தமா கர்த்தருக்கு நம்முடைய பேச்சு நம்முடைய பிஹேவியர் நம்முடைய வாழ்க்கை ஃபர்ஸ்ட் என் ஆண்டவருக்கு பிரோஜனமான பார்க்கணும் ரெண்டாவது யாருக்கு பிரோஜனமான பார்க்கணும் எனக்கு மூணாவது என் குடும்பத்துக்கு நாலாவது என் சபைக்கு கோரேசிங்க தேர்வு செஞ்சார் இவர் பட்டு எல்லா வெண்கல புதல்கள்லாம் தூக்கி கொண்டு போவதற்காக அல்ல கர்த்தர் இட்ட பணியை செய்வதற்கு இரண்டாவதாக அதை வச்சு உன் அணி பத்திரமா பார்த்துக்கிறதுக்கு மூன்றாவதாக உன் குடும்பத்தை பார்த்து கொள்வதற்கு நான்காவதாக உன் சபையை பார்த்து கொள்வதற்கு பிறகு நம் நாட்டை பார்த்து கொள்வதற்கு தான் இதை எதையும் வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அது எந்த ஸ்கில்லாக இருக்கட்டும் எந்த தாளந்தாக இருக்கட்டும் நமக்கு கத்தர் கொடுத்த அழகு திறமைகள் தாழ்ந்து பணமாக இருந்தாலும் சரி முதலாவதாக அது கத்துடைய ராஜ்யத்துக்கு பிரயோஜனப்பட வேண்டும் இரண்டாவதாக நமக்கு பிரயோஜனப்பட வேண்டும் மூன்றாவதாக குடும்பத்துக்கு நாலாவது சபைக்கு பிறகு நம் நாட்டிற்கு திஸ் இஸ் த பர்பஸ் இதற்காக தான் கர்த்தர் நம்ம அழைத்தார் ஹலோ லுயா என்னை என்றி உனக்கு வேறே தேவர்கள் இல்லை என்னை என்றி தேவன் இல்லவே 
இல்லை நான் தான் சொல்றார் கோரேஸ பார்த்து கோரேஸ் நீ எதுக்கா இஸ்ரவேலின் நிமித்தமும் புரிஞ்சுக்கணும் யார் நிமித்தம் கோரேஸ் உனக்கு காசு கொடுக்குறேன் உனக்கு பணம் கொடுக்குறேன் உனக்கு பதவி கொடுக்குறேன் இதை நான் தாவிதில் அம்சத்து கொடுத்துருவேன் ஆனால் அவனுங்களுக்கு கொடுக்கல உனக்கு கொடுத்து நீ அவனுங்களை கட்டுன்னு சொல்ல போறேன் இவ புரிஞ்சிச்சா நம்ம எல்லாம் கர்த்தர் வளர்க்கறது அவர் சபையை கட்டும்படியாக தான் அவர் ராஜ்யத்தை கட்டும்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய நடத்தை நம்முடைய பேச்சு நம்முடைய ஆக்டிவிட்டி சபையை கட்டுவதாக இருக்க வேண்டும் சபையை கட்டுற ஆக்டிவிட்டி இல்லைன்னா நம்மளால் தாக்கு பிடிக்க எவ்ரி திங் எல்லாமே நம்முடைய யோசனையிலேருந்து கூட நான் பண்ணுற இந்த பிஹேவியர் நான் பேசுகிற இந்த பேச்சு சபையை கட்டுவான் சைரஸ் ஐ ப்ரிஃபேர் யூ in order that israel will be released unna uyertra israelai uyertumadiyaga ya eppadi paarenga illa aandar avana avana uyertrade edukaga dhaan yen janatha nee paathuknom periyavanga pillaingala valakkum bodhu solranga unna valakkuradhu edukku vaisana kaalathila enna paathukiradhu solranga la illaya katha solra kores 200 varsham kichi nee poraka pora unna valakkuradhu nee israelai paarthu அவர்களை வளர்க்க வேண்டும் அந்த ஆலயத்தை கட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்ல போகிறோம் நான் உன்னை பெயரிட்டு அழைத்திருக்கிறேன் அல்லையா வேறொரு இல்லை என்னை தவிர வேறொரு இல்லை சூரியன் உதிக்கிற திசையிலும் அது அஸ்தி மாறி திசையிலும் அறிமுடிக்கு நீ என்னை அறியாதிருந்தும் அல்லையா ஒரு ஞானி எழுதுகிறார் கவனிங்க எரைமையா திருக்கதர்சியும் இதை பற்றி எழுதியிருக்கா எரைமையா திருக்கதர்சன புஸ்தகத்தை நம்ம படித்தோம் என்றால் இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது எஸ்ராவும் இதை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் எஸ்ரா ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றுலேருந்து மூணு வரைக்கும் படித்தோம் என்றால் அவனுடைய பெயர் எழுதப்பட்டிருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்திருந்தேன் நீ அறியாதிருந்தும் உனக்கு நாமம் தரிப்பித்தேன் கோரியஸ் மன்னன் வெற்றியும் இது வெற்றி பெற்று எல்லாவற்றையும் ஜெயித்து விட்டு எரிசலமுக்கு வருகிறான் யோசிஃபஸ் எழுதியிருக்கிறார் எரிசலம் இது படையெடுத்து வரும்போது அங்கிருந்த பிரதான ஆசாரியன் ஏசையா திருக்கிருஷ்ண புஸ்தகத்தினுடைய நாற்பத்தி நாலாம் அதிகாரத்தையும் நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தையும் திறந்து காட்டுகிறார் கோரேஸ் மன்னனே நீ பிறப்பதற்கு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உன் பெயர் என் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று இதை கேட்டபோது அங்கேயே ஆலயத்தில் சாஸ்தாகமாக விழுந்து பணிந்து விட்டு திரும்பவும் தன் தேசத்துக்கு போனதாக கோரேஸை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது இல்லையா அதை தெரிந்து கொண்ட பிறகு புரிஞ்சிக்கிட்டான் உண்மையான கடவுள் என்ன அவர் யாருன்னு எனக்கு தெரில ஆனால் அவருக்கு என்னை தெரிந்திருக்கிறது கிறிஸ்டியானிட்டியை நான் ஏன் தெரியாமல் ஃபாலோ பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கவனிங்களேன் நான் ஏன் பர்சனலாக நான் படிச்சுருக்கேன் நிறைய யோசிப்பேன் நிறைய தாழ்ந்துகள் இருக்குது கவனிங்க என் மூளைக்கு மேலே அவர் மூளை என்னை ஹெல்ப் பண்ணுது நான் அவுட்டுனாலும் என்னை அவரால் காப்பாற்ற முடியுது இதான் ஒரு விஷயம் என்னை தாண்டி அவர் என்னை காப்பாற்றுறார் எனக்கு அவரை இன்றைக்கு வரைக்கும் தெரில ஆனால் அவருக்கு என்ன ஏ டு செட் தெரியுது ஃபுல்லாக தெரியுது பல முறை ப்ரேயரில் பார்த்துருக்கேன் பல முறை ஜெபிச்சு கண்டிருக்கேன் பல முறை என்னை அவர் ஆபத்தில் காப்பாற்றுறத பார்த்துருக்கேன் கத்தி கூப்பிடும்போது அவரை நான் பார்த்ததே இல்லை ஆனால் அவர் என்னை பார்க்குறது போல் எங்கேருந்தோ எனக்காக செய்து கொண்டிருக்கிறார் கோரேஸ் உனக்கு என்ன தெரியாது ஒண்டர்ஃபுல்ல உனக்கு என்ன தெரியாது நீ என்னை அறியாது இருந்தும் ஒண்டர்ஃபுல்ல நீ என்னை அறியாதிருந்தும் நான் உனக்கு இடை கட்டு கட்டினேன் நானே கத்தர் வேறொரும் இல்லை சேம் கோஸ் வித் அஸ் நம்ம பைபிள் மூலயமா தான் ஜீசஸ் அறிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களை யாரும் இயேசுவை பார்த்தது இல்லை யாரும் பார்த்து இருக்கீங்களா நீ கூட பார்த்தது இல்லையா நீங்க கூட பார்த்தது இல்லையா நாம் அவரை அறியவே இல்லை நான் ப்ரே பண்ணும்போது நிறைய நேரத்தில் கையை கூப்பி ப்ரே பண்ணுவேன் சாமி நான் உன்னை பார்த்ததே இல்லை ஆனா நீ யார் சாமி நீ யாரு ஏன் என் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ நல்லது மட்டுமே பண்ணுற ஒரு கெட்டது பண்ணினா கூட செத்து தொலைஞ்சி மண்ணாக போயிடுவேன் நீ மட்டும் எப்படி சாமி நல்லது மட்டுமே பண்ணுற நீ யார் உன்னை நான் பார்த்ததே இல்லையே உன் கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர்ந்துருக்கேன் உன்னை பார்த்ததே இல்லையே ஓனரை பார்த்ததே இல்லை கம்பெனி ஓனரை பார்த்ததே இல்லை என் கூட பேசிகிட்டே இருக்கியே சாமி கோரியஸ்க்கும் இதுதான் கோரியஸ் நீ ராஜாவாக இருக்க உன்னை ராஜாவுக்கு அந்த நான் தான் உனக்கு என்ன தெரியாது ஆனால் எனக்கு உன்ன தெரியும் இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஒண்டர்ஃபுல் நாமளும் இன்னைக்கு இருக்கிறோம்ல நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மளை ஜீசஸ்க்கு தெரியுமா தெரியாதா சொல்லுங்கள் பிள்ளைங்களா 
இந்த ஊரில் உள்ளவங்களுக்கு தெரியாது நம்மளை பெற்ற தாய் தந்தை கூட தெரியாது ஆனால் யாருக்கு தெரியும் ஏன் ஆதாம் தாத்தாவை படைக்கும் போது நம்மளை தெரிஞ்சிருக்குமா தெரிஞ்சிருக்காதா தெரியும் நீ என்னை அறியாது இருந்தோம் இதைத்தான் ரோம இருக்கிறது நிருபத்தில் எழுதியிருப்பார் நாம் பாவிகளாயிருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினால் நம்ம பாவியாக இருக்கும் போது என்ன பண்ணுறாரு மறிச்சிருக்கிறார் ஒரு குடும்பத்தை பற்றி படித்தேன் அந்த தாத்தா ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை பேங்க்கில் போட்டிருக்கார் கொள்ளு தாத்தா எள்ளு தாத்தா அந்த ரூல் இந்த பேங்கில் உள்ள பணத்தை எடுக்கிறதுக்கு ரைட்ஸ் இல்லை எடுக்க முடியாது அதை ஒரு பேங்க்கில் இன்னொரு பேங்க்குக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் கூட பண்ணலாம் அந்த பணத்தை எடுக்க முடியாது அதுலேருந்து வர வட்டியை நீங்கள்லாம் வாங்கி சாப்பிட்லான்னு அவ்வளோ பணத்தை போட்டு போயிட்டுக்கிறார் ஏன் லிக்விட் அமௌண்ட் என் பிள்ளைங்களுக்கு ஃப்ளோட்டிங்க்கு நான் சொத்து வச்சுட்டு போயிருக்காரு அதெல்லாம் என்ன வச்சுட்டு போயிருக்காரு ஃப்ளோட்டிங் அமௌண்ட் நூறு பேருக்கு மேலே அந்த வட்டி வாங்கி சாப்பிடுக்கிறான் எள்ளு தாத்தா போட்டு போயிருக்காரு அவ்வளோ இருக்கு அதை தொட முடியாது சாப்பிடு நீ ஆயிரம் பேரா கூட மாறு ஒரு லட்சம் பேரா கூட மாறு ஆமேன் உனக்கு இதை கொடுக்குறேன் அதான் கோரிசை கத்த தெரிந்து கொண்டார் அவன் பிறப்பதற்கு முன்பதாகவே தெரிந்து கொண்டார் இப்ப என்ன சொல்ல போகிறார்னா இயற்கையோட கோரியஸை கனெக்ட் பண்ண போகிறார் இந்த கோரியஸ் பற்றி படிக்கும் போது மட்டும் நம்மளை கோரியஸோட கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம தான் கோரியஸ் அப்புறம் மீசாக் யாக்கோபு கூப்பிட்டா எங்களுக்கு தாத்தா காலத்துலேருந்து தெரியும் தாவிதை கூப்பிட்டா தாத்தா காலத்துலேருந்து தெரியும் நாங்கள் நம்மளை கூப்பிட்டா நம்ம அந்த வார்த்தை கூட சொல்ல மாட்டோம் வாய் மூடிப்போம் தாத்தா காலத்தில் என்ன நினச்சின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ சொல்கிறார் உன்னை இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தெரியும்ன்றார் ஒரு ஹாப்பி நியூஸு அப்படியா சாமி அப்படின்னு நிற்கும் போது இப்போ இயற்கையோட ஒப்பிட்டு பேச போகிறார் தான் படைத்தவைகளை பற்றி படிப்போம் மானங்களை உயர இருந்து சொரியங்கள் ஆகாய மண்டலங்கள் நீதியை பொழி கடவுது பூமி திறவுண்டு ரச்சிப்பின் கனியை தந்து நீதியும் நீதியும் கூட விளைவதாக கர்த்தராக நான் இவைகளை உண்டாக்குகிறேன் வானங்களை உயர இருந்து சொரியுங்கள் ரெயின் டவுன் வானமே வானத்தில் இருந்து என்ன தப்போடு மழை ஆகாய மண்டலங்கள் நீதியை பொழிய கடவுது நோட் பண்ணிக்கணும் நீதியை மனிதன் மாத்திரம் செலுத்த போகிறது இல்லை எதுவும் செலுத்த போகுது ஆதய மண்டலம் ஐ மீன் நீதியின் செங்கோல் அப்படின்னு வாங்க இல்லை என்னது அப்படின்னா அர்த்தம் அந்த கோலில் அடி உழும் தப்பு பண்ண அதான் அர்த்தம் அப்போ கோல் என்ன பண்ண போகுது நீதி அப்போ வானங்கள் என்ன பண்ண போகுது நீதி ஆகாய மண்டலம் என்ன பண்ணுவது பூமி பூமி திறவுண்டு ரட்சிப்பின் கனியை தந்து லெட் அர்த் ஓப்பன் அண்ட் பிரிங் ஃபோர்ட் சால்வேஷன் இந்த பூமியை பார்த்து பேசுகிற பூமியே ஜனங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு கொடுக்கிற பூமியே ஆப்பிள் கொடுக்கிற பூமியே ரட்சிப்பை கொடு உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா ஆமா பூமி இல்லாமல் வாழ முடியாதுங்க கலர் ஃபிஷ் வளர்க்குறோம் தண்ணி இல்லாமல் அது வாழுமா தண்ணி கெட்டு போனால் வாழுமா இப்போ புரிஞ்சுங்க பூமி இல்லாமல் வாழ முடியுமா நம்மளால் பூமி கெட்டு போனால் வாழ முடியுமா யாரோ ஒருத்தர் கிளீன் பண்ண இருக்கிறாருங்க அவர் தான் இயேசு நம்ம பாட்டு டெய்லியும் அனுச்சிக்கிறோம் போகிறோம் வரோம் அழுக்கு பண்ணிட்டு போகிறோம் ஃபிஷ் டேங்க்கே அழுக்காவது மீன் என்ன பண்ணுது அழுக்கு மட்டும்தான் பண்ணுது சுத்தம் பண்ணிங்க சொல்லுங்களா அதை தானா முடியாது நீங்களும் நானும் பூமியில் உட்காந்துட்டு பூமி என்னத்தான் பண்ணுறோம் சொல்லுங்கள் தைரியமாக சொல்லுங்கள் அழுக்கு தான் பண்ணுறோம் பூமியில் எங்கே இருக்கிறதையும் தூக்கி கவுத்து போடுறோம் எங்கேயோ மண்ணு கடையில் இருக்கிற யுரேனியம் எடுத்தாந்து போட்டு நியூக்ளியர் வெப்பன் உண்டு பண்ணி மொத்த பேரும் சாப்பிடுச்சிடும் பூமி கடியில் ஆழத்தில் வச்சுருக்கார் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் எதுக்கு அவரது உள்ளே வச்சுக்கிறாருன்னு தெரியல தோண்டி தோண்டி உறிஞ்சிடுறோம் மண்ணு கடையில் பல தாக்குகள் உண்டு பண்ணுறோம் இந்த பில்டிங் இருக்குது இந்த பில்டிங் கடையில் எல்லாம் பழம் தோண்டா பில்டிங் ஊந்துராது அதை விட பார்க்கறதுல அட்டியில் விட்டு நனமோ பண்ணுறோம் ரிசர்ச் பண்ணுறோம் இந்த பூமியில் இவ்வளோ பண்ணுகிற மகனே மகளை இந்த பூமியில் ரட்சிப்பு உண்டாக வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் அல்ல இல்லையா ரைட் நீதியும் கூட விளைவதாக கத்தராகிய நான் இவைகளை உண்டாக்குகிறேன் ஆண்டவர் விரும்புகிறாரு நீதி வரணுமா சொல்லுங்க ரட்சிப்பு வர வேண்டும் நீதி ரட்சிப்பு சொல்லுகிறார் ஆமாம் இப்போ ஒன்பதுலேருந்து பத்து வரைக்கும் கோரேஸை பற்றியும் சொல்ல கோரேஸ் கிட்டேயும் பேசுகிறார் நம்ம கிட்டேயும் பேசுகிறார் இஸ்ரேல்களையும் பேசுகிற என்ன வாம் மண்ணோடுகளை கத்த ஓடாயிருந்து தன்னை உருவாக்கினவரோடு வழக்காடுகிறவனுக்கு ஐயோ களிமன் தன்னை உருவாக்கினவனை நோக்கி என்னை என்ன செய்கிறாய் என்று சொல்லதாகுமோ 
என் கிரியையானது அவருக்கு கைகள் இல்லை என்று சொல்லலாகுமோ பத்து தகப்பனை நோக்கி ஏன் ஜனிப்பித்தா என்றும் தாயை நோக்கி ஏன் பெற்றாய் என்றும் சொல்லுகிறவனுக்கு ஐயோ தங்களை படைத்தவர்களை பார்த்து ஏன் ஏன் ஏன்னு கேட்கறவனுக்கு என்ன வா ஐயோ அப்ப என்னதான் படுறது சியா சாமி என்ன படைச்ச அந்த ஆண்டை நான் பார்த்து நான் கேட்க போறேன் என்ன ஏன் படைச்ச என்ன ஏன் பண்ண என்ன ஏன் பண்ணு கேட்டா என்ன வா ஐயோ முதல்ல என்ன விழும் அடி தான் விழுமா யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்மள ஆண்டு ஒரு படைக்கலன்னா பிரியாணி டேஸ்ட் கிடைச்சிருக்குமா ஐஸ்கிரீம் டேஸ்ட் கிடைச்சிருக்குமா டீ டேஸ்ட் கிடைச்சிருக்குமா இவ்வளவு அழகு அந்தஸ்து ஆடம்பரங்கள் ஆச பாசங்கள் எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியை படைத்த தேவனை பார்த்து நம்ம சொல்றோம் ஐயோ என்னை ஏன் படைத்த நான் ஆண்டவரை கேட்டாலும் ஐயோ பெற்றவர்களை கேட்டாலும் ஸோ வி ஆர் நாட் சப்போஸ் டு டூ தட் சரி இப்பொழுது கர்த்தர் இப்படி கேட்கக்கூடாது என்று நமக்கு அட்வைஸ் பண்ண பிறகு பதினொன்று இருந்து பதிமூணு வரைக்கும் கோரேசை எழுப்ப போகிறாராம் தன் மக்களை காப்பாற்றும்படியாக இஸ்ரேல் பரிசுத்தரும் அவனை உருவாக்கினோருமாக கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது வரும் காரியங்களை என்னிடத்தில் கேளுங்கள் என் பிள்ளைகளை குறித்து என் கரங்களின் கிரைகளை குறித்தும் எனக்கு கட்டளை இடுங்கள் பனிரெண்டு நான் பூமியை உண்டு பண்ணி நானே அதன் மேல் இருக்கிற மனுஷனையும் சிஷ்டித்தேன் என் கரங்கள் வானங்களை விரித்தன அவைகளின் சர்வ சேனையும் நான் கட்டளையிட்டேன் பதிமூன்று நான் நீதியின்படி அவனை எழுப்பினேன் அவன் வழிகளை எல்லாம் செவ்வைப்படுத்துவேன் அவன் என் நகரத்தை கட்டி சிறைப்பட்டு போன என்னுடையவர்களை கிரியம் இல்லாமலும் பரிதாபம் இல்லாமலும் விடுதலையாக்குவான் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்கிறார் இந்த கோரேச கர்த்தர் உருவாக்குனதே இஸ்ரேலை காப்பாற்றும்படியாகத்தானா அழலியா சொல்லாமா தன்னுடைய பவரை பற்றி சொல்கிறாரு வானத்தை உருவாக்குன என் கையில் கேளு உன் பிள்ளைகளை பற்றி என் கரத்தின் கிரியைகளை குறித்து எனக்கு கட்டளையிடுங்கள் மனுஷரை சிருஷ்டித்தேன் என் கரம் தான் வானத்தை விரித்தது சர்வசனையை நான் தான் கட்டளையிட்டேன் நீதியின்படி அவனை எழுப்பினேன் அவன் வழியெல்லாம் சபைப்படுத்துவேன் கோரேச அவன் நகரத்தை கட்டுவான் என்னுடையவர்களை கிரையம் இல்லாமல் பரிதானம் இல்லாமல் விடுதலையாக்குவான் அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள் ஜனங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஹெல்ப் பண்ணிட்ட பிறகு என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா டேக்ஸ் போட்டுருவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க பயங்கரமான டேக்ஸ் டேக்ஸினுடைய உச்சக்கட்டம் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வரைக்கும்லாம் போட்டுக்கிறாங்களா எவ்வளோ நூறு மூட்டை நெல் விளைஞ்சா எவ்வளோ திரும்பிடுவார் ராஜா அறுபது இன்னும் விரோதி ராஜா வந்தால் பத்து மட்டும் விட்டு எடுத்துட்டு போவார் இல்லை மொத்தத்தையும் கூட எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் செத்து போங்கடான்னு சொல்வார் இங்கே ஒருத்தனை படைச்சிருக்காரு இவன் இஸ்ரோ வேலைக்கையில் டேக்ஸும் வாங்க போகிறதில்ல கிஃப்ட்டு கூட வாங்காமல் வேலையை செஞ்சு பிடிக்க போகிறானா அது இல்லையா நம்ம ஆண்டவர்களை நேராக சொல்லி ஆண்டவர் உங்கள் ஊழியத்தை செய்ய எனக்கு டேக்ஸும் வேணாம் கிஃப்ட்டும் வேணாம் என்ன சொல்கிறீங்களோ நான் செய்கிறேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் கொடுங்க இல்லைனா என்னை நீங்கள் நல்லா வச்சுருக்கீங்க அது போதும் ஆமேன் எது இல்லாமல் செய்ய போகிறேன்னா பரிதானம் இல்லாமல் கிரயம் இல்லாமல் விடுதலை ஆக்குவான் கத்தனுடைய ஊழியத்துக்கு வந்திருக்கிற நம்ம மணி கால்குலேஷன் பண்ணவே முடியாது உலகத்தில் எந்த வேலையில் இருக்கிறவங்களும் பணத்தை வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம் ஒரு ஐடியா பண்ணலாம் ஒரு வருமானம் ஈட்டலாம் ஊழியத்தில் வந்தவர்கள் அப்படி செய்ய முடியாது அப்படி செஞ்சால் ஊழியத்தை விட்டுருணும் அல்லா கோரேஸ் அப்படி தான் பண்ண போறாராம் கர்த்தர் செய்கிறார் ஏன்னா கோரேஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டார் என் மெய்ப்பன் நாற்பத்தி அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் நாற்பத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தெட்டாம் வருஷம் தான் சொல்லப்படுது கோரேஸை குறித்த அவன் என் மெய்ப்பன் போன அதிகாரத்தோட கடைசி வசனம் என்னவா என் மெய்ப்பன்னா என்ன அர்த்தம் ஊழியக்காரன் அவன் செய்வான் தேவ ஜனமே நீங்களும் நானும் ஊழியக்காரர்கள் கோரேஸுக்கெல்லாம் ஒரு அலையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சொல்லுங்க நான் கர்த்தருடைய மெய்ப்பன் நான் பரிதானம் இல்லாமலும் கிரயம் இல்லாமலும் கர்த்தருடைய மக்களை விடுதலை ஆக்குவேன் அவர் பணி செய்வேன் சுவிசேஷம் செய்வேன் சுவிசேஷத்தை பரப்புவேன் தேவன் எல்லா தேவர்களுக்கும் மேலானவர் என்பதை இங்கே தீர்க்க தரிசி துவங்க போகிறார் பதினாலு இருந்து பதினேழு வரைக்கும் படிக்க போகிறோம் சம்பாத்தியமும் எத்தியோப்பியாவின் வர்த்தக லாபமும் நெடிய ஆட்கள் ஆகிய சபையாரின் வர்த்தக லாபமும் உன்னிடத்திற்கு தாண்டி வந்து உன்னுடையதாகும் அவர்கள் உன் பின்னே சென்று விலங்கிடப்பட்டு நடந்து வந்து உன்னுடனே மாத்திரம் தேவன் இருக்கிறார் என்றும் அவரே அல்லாமல் வேறு தேவன் இல்லை என்றும் சொல்லி உன்னை பணிந்து கொண்டு உன்னை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுவார்கள் என்று கர்த்த சொல்கிறார் பதினைந்து இஸ்ரவேலின் தேவனும் இரட்சகரும் ஆகிய நீர் மெய்யாகவே உண்மை மறைத்து கொண்டிருக்கிற தேவனாயிருக்கிறீர் பதினாறு விக்கிரங்களை உண்டு பண்ணுகிற அனைவரும் வெக்கப்பட்டு லட்சை அடைந்து ஏகமாய் கலங்கி போவார்கள் பதினேழு இஸ்ரவேலே கத்தராலே நித்திய ரட்சிப்பினால் ரட்சிக்கப்படுவான் 
நீங்கள் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் வெக்கப்படாமலும் கலங்காமலும் இருப்பீர்கள் பாருங்க இங்க சொல்லப்படுறது நம்முடைய தேவன் எல்லா தேவர்களிலும் மேலானவராய் இருக்கிறார் அலையா ஆ எல்லா ஆசீர்வாதமும் தாண்டி வந்து உன்னுடையதாகும் ஆமேன் என்ன சொல்லிட்டு வருமா ஆண்டவர் உங்க கூட இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோல்டு உங்க கிட்ட வருமா சில்வர் வருமா பிரான்ஸ் வருமா எகிப்தினுடைய சம்பாத்தியம் உம் எகிப்து என்னது அந்த காலத்தில் ரிச் கண்ட்ரி ஆமா உலகத்தில் ட்ரேடே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சது எகிப்துக்கும் ரோம்கும் நடுவில் தான் பெரிய பெரிய கப்பல்கள்லாம் போகுமா ட்ரேடு ஆமாம் அந்த எகிப்துடைய சம்பாத்தியம் யாருக்கிட்ட வந்துருப்போதான் கோரே ஸ்கேல என்ன சொல்ல போதா வந்து கர்த்தர் உங்களோட கிராரனால் நாங்கள் கோல்டோடு வந்துடுறோம் பாருங்க ஆட்கள் வர போகிறாங்க எல்லாருடைய இன்கம் ரெவன்யூ த ரெவன்யூ ஆஃப் எவ்ரி ஒன் எகிப்து எத்தியோப்பியா செவேயர் எல்லாரும் தாண்டி வந்து உன்னுடையது நாங்கள்லாம் உன்னுடையது என்று சொல்லிடுவாங்களாம் லேண்டெல்லாம் வந்து கோரிய ஸ்கேல நான் தான் அவனோட ப்ராப்பர்ட்டி என்று தானாகவே பேர் மாற்றிக்கும் போல இப்படி இருக்கும் அது இல்லையா ஆமாம் இவர்களில் யாராவது விக்கிரகங்களை படைக்கிறவர்களோ செய்கிறவர்களோ இருப்பார்கள் என்றால் அவர்கள் வெட்கப்பட்டு லட்சம் அடைந்து என்ன பண்ணுவாங்களா ஏகமாய் கலைங்கி போவார்கள் இஸ்ரவேலரே நித்திய ரட்சிப்பினால் ரட்சிக்கப்படுவான் எதில் இன்னைக்கு காப்பாற்றிட்டு நாளைக்கு கைவிட மாட்டார் என்னை காப்பாற்றினார்னா நித்தியமாக காப்பாற்றிட்டார் ஏன் ஞானஸ்தான் எடுக்கிறோம் நித்திய ரட்சிப்பு நாம் பாதியில் விட்டுட்டு போக மாட்டார் நமக்கும் அவருக்கு உடன்படிக்கை உண்டாகுது பாவியாக உன்னை காப்பாற்றினேன் இனி உன்னை பாவத்தில் விடாதபடிக்கு உன்னை அழிவில் இருந்து காப்பாற்றுவேன் உன்னை நான் விட்டு விலகவும் மாட்டேன் ஆமேன் அன்றையிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் கத்தர் மனிதரோட செய்கிற உடன்படிக்கை என்ன தெரியுமா நான் உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன் நான் விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுது இதுதான் நித்திய மீட்பு என்று சொல்கிறார் பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் மறுபடியுமாக இந்த சிலை வழிபாடு ஆயிடலட்ரி பற்றி பேசப்போகிறார் கர்த்தருடைய மகிமை அதை காட்டிலும் எவ்வளவு பெரியது என்பதை இசை அத்திற்கன் சொல்லியிருப்பார் வானங்களை சிஷ்டித்து பூமியையும் வெறுமையாக இருக்க சிஷ்டியாமல் அதை குடியிருப்புக்காக செய்து படைத்து அதை உருவேர் படுத்தின தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது நானே கர்த்தர் வேறொருவர் இல்லை பத்தொன்பது நான் அந்தகாரத்தில் உள்ள பூமியின் அந்தகாரமான இடத்திலும் பேசினதில்லை விருதாவா என்னை தேடுங்கள் என்று நான் யாக்கோபின் சந்ததிக்கு சொன்னதும் இல்லை நான் நீதியை பேசி யதார்த்தமானவைகளை அறிவிக்கிற கர்த்தர் இருபது ஜாதிகள் நின்று தப்பினவர்களே கூட்டம் கூடி வாருங்கள் ஏகமாய் சேருங்கள் தங்கள் விக்கிரமா விக்கிரகமாய் மரத்தை சுமந்து ரசிக்க மாட்டாத தேவனை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் அறிவில்லாதவர்கள் இருபத்தி ஒன்று நீங்கள் தெரிவிக்கும்படி சேர்ந்து ஏகமாய் யோசனை பண்ணுங்கள் இதை பூர்வ பூர்வ கால முதற் கொண்டு விளங்க பண்ணி அந்நாள் துவங்கி இதை அறிவித்தவர் யார் கர்த்தராகிய நான் அல்லவோ நீதி பரரும் இரட்சகரும் ஆகிய என்னை அல்லாமல் வேறு தேவன் இல்லை என்னை தவிர வேறொருவரும் இல்லை கர்த்தனுடைய மகிமை உன்னதங்களில் எவ்வளவு பெரியது பூமியில் உண்டாகிற படைப்புகளை காட்டிலும் எவ்வளவு பெரியது என்பதை பேசி இந்த பூமி அவர் செய்ததை பற்றி பேசுகிறார் நம்ம யோசித்து பார்த்தோன்னா அந்த பூமியை எப்படி அவர் படைத்திருக்கிறார் பாருங்க இல்லை ஆமாம் இந்த பூமியை அவர் விளங்க பண்ணியிருக்கிறார் பூர்வ காலம் முதல் விளங்க பண்ணி அவர் இந்த பூமியை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறார் அலையிலையா சொல்லாமா இந்த பூமியை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கார் எதற்காக நம்ம வந்து வாழும்படியாக அலையிலையா நம்மலாம் வாழ்வதற்காக பூமியை பழுகி பெருகும்படியாக பூமியை பார்த்து என்ன சொன்னார் பூமியில் உள்ள எல்லாவற்றையும் பார்த்து பழுகி பெருகுங்கள் இங்கே தம்பி ஒருத்தன் ஃபிஷ் டேங்க் வச்சு மீன் வளர்த்துட்டு இருந்தான் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் சில வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா பெரிய டேங்கை வாங்கிட்டான் என்னடானு கேட்டான் எல்லாம் வளர்ந்துருச்சுனா நான் ஆயிடுச்சு பெரிய டேங்கு கத்தர் அந்த மாதிரி பெரிய பூமி வைக்கல இதே பூமியில் அவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுத்து படைச்சிருக்கார் ஃபுல்லாக படைக்கும் போதே மொத்தமாக படிச்சிட்டார் பெரிய பங்களா கட்டார் ஆயிரம் பேர் வாழ்கிற மாதிரி ஆனால் அங்கே ஒரு கணவன் மனைவி மட்டும் தான் இருக்கிறாங்க அவங்களாம் கல்யாணம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி பத்து இருபது தலைமுறை கழித்து ஆயிரம் பேர் ஆவாங்களே அது வரைக்கும் வேண்டியதில் வைத்தது போல் பூமியில் சகலத்தையும் படைத்தார் எத்தனை கோடி மக்களையும் இந்த பூமி காப்பாற்றும் இப்படி சொல்லுகிறார் நம்முடைய தேவன் என்னை தவிர வேறு ஒருவர் இல்லை பிள்ளைகளே நீங்கள் வாழ்கிறீர்களே என்னை தவிர வேறு தேவர்கள் இல்லை ஐ ஆம் த ஒன் ஐ ஆம் த ஒன் நானே 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 அந்த நான் என்று சொல்லுகிற பெருமை நம் கர்த்தருக்கு மட்டுமே சார் 
என்கிறார் <laughs> கத்தரிடத்தில் மாத்திரம் நீதியும் வல்லமையும் உண்டு என்று அவன் அவன் சொல்லி அவரிடத்தில் வந்து சேருவான் அதற்கு விரோதமாய் எரிச்சல் கொண்டிருக்கிற யாவரும் வெக்கப்படுவார்கள் இருபத்தி ஐந்து இஸ்ரேலின் சந்ததி ஆகிய யாவரும் கத்தருக்குள் நீதிமான்களாக்கப்பட்டு மேன்மை பாராட்டுவார்கள் இதுதான் ரட்சிப்பை பற்றி குறிக்கிறது லுக் அட் மீ அண்ட் பி சேவ்டு யார்கிட்ட வந்துருங்க ஆமா முழங்கால்கள் யாவும் எனக்கு முன்பதாக முடங்கும் நிமிந்து நடக்கிற முழங்கால் நான் பொதிப்ப முட்டி போட போது யாரும் நான் இயன்மக்கு முன்பதாக ஆமேன் என்கிட்ட வந்து ரட்சிக்கப்படுங்கள் என்னிடத்தில் வந்து நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டு மேன்மை பாராட்டுவார்கள் என்கிட்ட வந்தால் தான் என்னோடு கூட இருந்தால் தான் ஐ எம் கோயிங் டு சேவ் என்னை நோக்கி பாருங்கள் என்னிடத்தில் மாத்திரம் நீதியும் வல்லமே உண்டு கத்தடத்தில் மட்டும் தான் நான் உண்டா நீதி தெய்வ ஜனமே நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலம் கடைசி காலமாக இருக்கிறது நாம் யாரை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் கர்த்தர் சொன்னார் என்னை நோக்கி பார்த்து என்ன பண்ணு ரச்சிக்கப்படு ஜீசஸ் பற்றி சொன்னோன்னா ஜீசஸ் பக்கத்தில் இரண்டு கல்வர்கள் சிலுவையில் அறைந்தார்கள் அதில் ஒருத்தன் அவரை கேலி பண்ணான் இன்னொருத்தன் என்னை காப்பாற்றினான் அவனை காப்பாற்றினார் தன் மறிக்கும் தருவாயில் கூட நீதி செய்கிறவர் நியாயம் செய்கிறவர் நம் வாழ்க்கையிலும் நீதியும் நியாயமும் செய்வார் கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து ரட்சிக்கப்படுவோமாக வாங்க தேவ ஜன்ம நாம் எழுந்து நின்று கத்தரை ஆராதனை செய்வோம் இன்றைக்கு நான் கத்த நம்மளை பார்த்து சில மகன மகளே நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் நானே கத்தர் வேறொருவர் இல்லை அந்த கோரிஸ் ராஜா அவன் அந்நிய ஜனமாக இருந்தாலும் கர்த்தர் அவனை தெரிந்து கொண்டு பல அற்புதங்களை பல காரியங்களை அவன் மூலம் செய்கிறார் ஏனென்றால் கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களை விடுதலை ஆக்கும்படி கர்த்தர் அந்த கோரிஸ் என்ற பாத்திரத்தை ஆண்டு தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் நம்முடைய சுயமோ நம்முடைய காரியமோ ஒன்றும் இல்லை கர்த்த நம்மளை தெரிந்து கொண்டு கோரேஸ் எப்படி பயன்படுத்தினாரோ கோரேஸ் எப்படி தெரிந்து கொண்டாரோ அதே போல நம்மளையும் கர்த்த நம்மளை பயன்படுத்தி பல இரும்பு தாழ்ப்பாளர்கள் உடைத்து பல ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரிக்க பல பேரை கட்டுக்குள்ள அழுக்க கர்த்த நம்மளை இன்னைக்கு நம்மளை பயன்படுத்தவன் என்று சொல்லுகிறார் நாமளும் இன்றைக்கு அந்த கர்த்தருடைய அணுக்கிரகத்தை ஆண்டோரே என்னை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டீங்களே நன்றிப்பா கோரேசை போல நான் அந்நிய சின்னமாக இருந்தேன் கோரேசை போல நான் மூக்கு புறம்பாக இருந்தேன் ஆனாலும் அன்றரை எத்தனை ஆண்டரை தாயின் கற்பத்தை உருவாக்கும் முன்னே நீங்க என்ன தெரிஞ்சு கொண்டு இன்னைக்கு பயன்படுத்த வருகிறீங்களப்பா உமக்கு நன்றி சொல்லிட்டு ஆண்டர் திருத்து நாழ்த்து நம்ம நன்றி சொல்லமா மகளே 
உன்னை நானே தெரிந்து கொண்டேனே உன் பெயர் சொல்லி நான் அழைத்தேனே உன் பெயர் சொல்லி நான் அழைத்தேனே ஒரு போதும் நான் கைவிட மாட்டேன் கைவிட கைவிட மாட்டேன் கைவிட மாட்டேன் வழியும் சத்தியமும் ஜீவனும் நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனும் பயப்படாதே நானே உன் தேவன் அப்பா பிதாவே ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த காலை வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் டேடி அப்பா இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்கக்கூடிய கிருபை தந்தீர் அதற்காக உமக்கு நன்றி தகப்பணி அப்பா இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரே நீர் எங்களோட பேசிய வார்த்தைக்காக அப்பா உமக்கு கூடான கோடி நன்றி தகப்பணி இப்பொழுதும் ஆண்டவரே அப்பா பரிசுத்த ஆவியானவரே உங்களுடைய மெல்லிய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்கும்படியாக அப்பா நீர் எங்களில் இருந்து நீங்கள் பேசுங்க அப்பா எங்கள் சுயம் வெளிப்படக்கூடாதபடி ஆண்டவரே நீங்கள் ஆளுகை செய்யுங்க முழுவதுமாக உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்குறேன் எல்லா துதிகன மகிமும் ஒருவருக்கே அடிக்கிறோம்ப்பா ஏசு கிறிஸ்துவை நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஏசியா நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு மூன்று கர்த்தராகி நான் அபிஷேகம் பண்ணின கோரேசுக்கு முன்பாக ஜாதிகளை கீழ்ப்படுத்தி ராஜாக்களின் இடைக்கட்டுக்களை அவிழ்க்கும் படிக்கும் அவனுக்கு முன்பாக வாசல்கள் பூட்டப்படாதிருக்க கதவுகளை திறந்து வைக்கும் படிக்கும் அவனை பார்த்து அவன் வலது கையை பிடித்து கொண்டு அவனுக்கு சொல்லுகிறதாவது நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவர்களை செவ்வையாகுவேன் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைக்கிற இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே என்று நீ அறியும் படிக்கு ஆண்டவர் வந்து இதில் புரட்சாதியான கோரேச வந்து அவனுடைய ஜனங்களை வந்து கட்டவிழ்க்கும்படியாக தெரிந்து கொண்டார் அதே மாதிரி அவருக்கு இருக்கின்ற முன்பாக இருந்த எல்லா வந்து கோணலான பாதைகள் ஆண்டவர் வந்து இதில் செவ்வையாக்குகிறார் அவர் பெயர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறார் அப்போ இந்த நேரத்தில் வந்து ஆண்டவர் நம்மளுடைய அந்த புரட்சாதியான மக்களாக இருந்து நம்மளையும் வந்து அழைச்சிருக்காரு இந்த நேரத்தில் வந்து உங்கள் முன்பாக நான் சாட்சி பகிரும்படியாக நிற்கிறேன் எத்தனையோ நாட்கள் வந்து ஆண்டவருடைய அப்படி சமூகத்துக்குள்ளாக நான் அழைத்து அவருடைய அழைப்பை நான் புறக்கணிச்சிருக்கேன் என்னோடய திருமண காரியத்தில் கூட நான் ஒரு சாட்சி சொல்கிறேன் எத்தனையோ வந்து கிறிஸ்தவ வரன்கள் வந்தது ஆனால் எனக்கு கிறிஸ்டின் மேரேஜ் படி எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காக நான் எத்தனையோ வந்து வரன்களை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனாலும் ஆண்டவர் வந்து அவருடைய சமூகத்தை எனக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்காரு அவர் முன்குறிச்சு வச்சிருக்காரு அவர் பேர் சொல்லி அழைச்சிருக்காரு அதனால நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு முன்பாக நான் வந்து நிற்கிறேன் இதெல்லாம் மூணாவது வசனமும் சொல்லுவோம் இந்த பேர் சொல்லி அழைக்கிற இஸ்ரவேலின் தேவனாகி கர்த்தர் என்று நானே என்று அறி நீ அறியும் படிக்கு இன்னைக்கு நான் ஆண்டவர் மட்டுமே தேவன் என்பதை நான் அறியும் படிக்க அவருடைய சமூகத்தை நான் நிற்கிறேன் அது கர்த்தருடைய பெரிதான கருப்பை தான் இன்னைக்கும் ஆண்டர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வந்து கர்த்தருக்கு முன்பாக பெயர் சொல்லி அழைச்சிருக்கலாம் பிரஜாதியாக நீங்கள் இருந்திருக்கலாம் கோரிஸ் வந்து இஸ்ரேல் ஜனத்தை எப்படி வழி நடத்த அந்த ஜனங்களுக்கு முன்பாக புரட்சாதியாக இருந்தாலும் தெரிந்து கொண்டாரோ இன்றும் நம்ம புரட்சாதியாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் நம்ம அவருடைய ரட்சிப்பு பாத்திரமாக நம்மளை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாரு அவருடைய ரட்சிப்பு மக்களுக்கு நம்ம அறிவிக்கும்படியாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கும் கோரிசலாக நாம கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அவருக்கு முன்பாக நம்ம ஒவ்வொருவரும் நம்ம அர்ப்பணிக்கலாம்
மறந்து போவதில்லை வழியும் சத்தியமும் தீவனும் நானே வழியும் சத்தியமும்